ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తున్న ఒక ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్ చనిపోయేంత వరకు కూడా పని మంచి కోసం పనిచేస్తా గజ్వేల్ మార్కెట్ లో ఉన్నా నేను ప్రజాభిప్రాయం ఏంటని తెలుసుకుంటూ ఉన్నాగా నాకు ఒక వ్యక్తి కలిశారు ఆయన పేరు గుర్రపు రాములు ఈయన ఎవరంటే గజ్వేల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తున్న ఒక ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్ నిజంగా నాకు ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది నేను ప్రజాభిప్రాయం చేసుకుని ఆయన వచ్చారు ఆయనతో మాట్లాడుదాము సార్ నమస్కారం మీ పేరండి నా పేరు డాక్టర్ గుర్రపు రాములు గజ్వేల్ నియోజకవర్గానికి ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్ గా ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్ గా మీరు పోటీ చేస్తున్నారు అంటే మీరు ఏంటండి మీ మీ ధ్యేయం ఏంటి మీరు ఎందుకు ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్ గా వేశారు మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు గెలిస్తే నేను ఇది మూడోసారి పోటీ చేస్తున్నా పోటీ పోటీ చేసిన ఇండిపెండెంట్ గా అప్పుడు పండ్ల బుట్ట సింబుల్ వచ్చింది మళ్ళీ ఎయిటీన్ లో పోటీ చేసిన ఇండిపెండెంట్ గా అప్పుడు పండ్ల బుట్ట సింబుల్ వచ్చింది ఈసారి రాకుంటే కుట్రలు చేసారు సార్ మళ్ళీ సింబల్ చేంజ్ అయింది నేను రాజకీయ ఆర్థిక సామాజిక న్యాయం సుపరిపాలన కోసం యాంటీ మాఫియా యాంటీ ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ వీళ్ళు ల్యాండ్ ఆర్డర్ ప్రాపర్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఆర్డర్ స్ట్రిక్ట్లీ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ మళ్ళీ ఇంకా ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఫారెస్టేషన్ అడవుల పెంపకం అభివృద్ధి చేయడం అంత ఉమెన్ వెల్ఫేర్ అండ్ చా ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ మళ్ళీ యువజన విధానం యూత్ జాబ్ క్యాలెండర్ ఒకటి ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేషన్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ సార్ ఒకటి సార్ అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ ఓకే సార్ నేను ఒకటి అడుగుతున్నాను అంటే మీరు ఏం చదువుకున్నారండి మీరు అంటే రాజకీయాలు అంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఉంది మీరు ఇటు అసలు ఇండిపెండెంట్ గా ఎందుకు వేయాలనుకున్నారు నేను ఇండి ప్రజా సేవకు చేయడం కోసం వేసిన సుపరిపాలన కోసం వ్యవస్థలో వ్యవస్థను ప్రక్షాళన చేయడం కోసం అవినీతి లంచగొండిమయమైన రాజకీయ వ్యవస్థను ప్రక్షాళన చేయడం కోసం సుపరిపాలన కోసం వ్యవస్థలో అన్ని కింది స్థాయి నుంచి మార్పులు తీసుకొచ్చి ఒక ప్రజలను ఒక మంచి వేలో వాళ్ళని ముందుకు నడపడం కోసం ప్రజా పూర్తి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ప్రజాస్వామ్యయుతంగా వాళ్ళతోనే వాళ్ళ అభిప్రాయాలు సేకరించి వాళ్ళ అభిప్రాయాలకు అనుకూలంగానే పరిపాలన వాళ్ళు ఏ సమస్యల మీద ఏమేమి చేయాలనుకుంటారో వాళ్ళకు అనుకూలంగానే మేము నిర్ణయాలు తీసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం సార్ రాజకీయాలు అంటే చాలా డబ్బులతో కూడిన వ్యవహారం కోట్లు కోట్లు లక్షలు లక్షలు పెట్టి కనీసం అందరూ అలా ఉంటారు కానీ మీరు చూస్తే నేను సుపారు పనులు అందిస్తాను అని చెప్పి మీరు వస్తున్నారు మీకు భయమే లేదా అసలు ఏంటి మీ ధైర్యం ఏంటి నాకు భయం ఏంటి నేను నీతి నిజాయితీగా ఉన్నాను సిస్టమేటిక్ గా ఉన్నాను నేను చిన్ననాటి నుంచి విద్యార్థి రాజకీయాలు ఉన్నా నేను సోషల్ వర్క్ను ప్రజలతో సన్నిహితంగా ఉన్నా పబ్లిక్ రిలేటెడ్ గా మరి నాకు అన్ని ప్రజల అది పేద మధ్య స్థాయి ధనిక స్థాయి అన్ని వర్గాల గురించి నాకు రిలేషన్షిప్ ఉన్నది అంతా వాళ్ళంతా జీవన పరిస్థితుల గురించి నాకు తెలుసు అంత నేను ప్రత్యక్షంగా రోజు ఎన్నో సమస్యలను చూస్తుంటుంట ప్రజల ప్రజల మధ్యన ఉండి నేను అన్ని ప్రజలకు అనుకూలంగా రిప్రజెంటేషన్స్ కూడా ఇస్తుంటుంటా అట్లా ఆఫీషియల్ సార్ నా లెవెల్ నేను అన్మ్యారీడ్ అంటే మీరు పెళ్లి చేసుకోలేదు పెళ్లి వేసుకోలే మాది పద్మశాలి బీసీబీ ఓకే సార్ ఒకటి సార్ అంటే ఓట్లు కావాలంటే ఎలక్షన్ అంటే డబ్బులు పంచాలి మందు పోయాలి ఓట్లు కొనాలి మీరు ఏమైనా చేయగలుగుతారా ఇట్లు అది నేను యాంటీ కరప్షన్ నాది యాంటీ బ్రైబరీ నేను ఓట్లు కొనను అమ్మను నాకు కొనే ఓట్లు నాకు లంచగొండి ఓట్లు అది కొనుక్కునే శక్తి సామర్థ్యాలు నా వల్ల కాదు ఒకవేళ వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా ఓట్లు వేసి సుపరిపాలన మంచి నీతి నిజా క్యాండిడేట్ని చూసి ఓట్లు వేస్తే నా సేవలు అవసరం అనుకుంటే వాళ్ళు ఓట్లు వేస్తారు అవినీతి పరులకే ఓట్లు వేస్తామంటే లంచం తీసుకొని లేకపోతే గిఫ్ట్లు తీసుకోనో లేకపోతే 
అది డ్రింక్ డ్రింక్కు అలవాటు అయ్యో అది చేస్తే వాళ్ళకు అవినీతి పనులకు ఓట్లు వేస్తారు వాళ్ళు అవినీతి పనులు అయితే ఓటర్లు చైతన్యవంతులు అయితే వాళ్ళు అన్ని విచక్షణతో అన్ని కోణాల నుంచి ఆలోచించి వాళ్ళ భవిష్యత్ వాళ్ళ పిల్లల కోసం వాళ్ళ కుటుంబాల కోసం వ్యవస్థ కోసం ఆలోచించే వాళ్ళైతే నిజాయితీ పనులకు ఓటు చేస్తారు లేకపోతే వాళ్ళకి వ్యవస్థ ఇట్లే నడుస్తుంటది అంటే అవినీతి పనులకు ఓటు చేస్తారు సార్ తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత బంగాళ తెలంగాణ తెచ్చాము మేము ఎన్నో చాలా మేము అన్ని చేసాము ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తాము సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేస్తాము అని చెప్తున్నారు అంటే అవన్నీ జరగలేదని మీరు అనుకుంటున్నారా ఇక అది నేను చెప్పలేను అది నేను కామెంట్స్ చేయలేను ఇతరుల మీద ఏ పార్టీ రూలింగ్ పార్టీ కానీ అపోజిషన్ కానీ లీడర్స్ మీద కానీ ఇంకెవరి పైన కానీ నేను కామెంట్స్ చేయను నేను క్రిటిసైజ్ చేయను మీరే డైరెక్ట్గా వెళ్ళి బంగారు తెలంగాణ అంటే ఏంటి ప్రజా సంక్షేమం అంటే ఏంటి ఉద్యోగాలు నిధులు నిధులు నియామకాలు ఏంటో మీరే ఫీల్డ్ మీదకి వెళ్ళి మీరే తెలుసుకోండి ప్రజలు చెప్తారు అది ఆ రిప్లై ఆ సమాధానం ప్రజలు చెప్తారు నేను మీరు ఆల్రెడీ ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్గా ఉన్నారు మీరు చెప్తే ప్రజలకు తెలిసే అవకాశం ఉంది కదా నేను చెప్పేసిన నేను ఆల్రెడీ నా వాయిస్ ఉన్న మెసేజ్ నేను అందరికీ చెప్పేసిన అది యాంటీ కరప్షన్ అని చెప్పిన యాంటీ బ్రైబరీ సూపర్ పవర్ ఆల్రెడీ మీకు అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఇంకా మాది ఇంకా చాలా పెద్ద ఏజెండానే ఉంది అంత అర్థమైందా సార్ మీరు సాధ్యమే చిత్తశుద్ధితో నీతి నిజాయితీగా విజ్ఞానంతో అన్ని ధైర్యంగా ప్రజల సహకారంతో విద్యావంతులు మేధావులు యువకులు స్త్రీలు మహిళలు అందరి సహకారంతో నీతి నిజాయితీగా ముందుకు వెళ్తే ప్రతి ఒక్కటి సాధ్యమే నిజాయితీ పనులకు ఎందుకు ఓట్లు వేయరు వేస్తారు ప్రజలు ఓట్లు వేస్తారు ప్రజలు న్యాయంగానే నిజాయితీగానే ఓట్లు వేస్తారు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంత కొందరు మాఫియాలు అంత ఎన్నికల్లో రాజకీయ అవినీతి పనులు అయిన రాజకీయ నాయకులు ఏం చేస్తున్నారు అంత ఈవీఎంలు మార్చాన ట్యాంపరింగ్ చేయాలన్న లేకపోతే స్ట్రాంగ్ రూమ్లను బద్దలు కొట్టాలన్న అవి ఈ లెవెల్లో వాళ్ళు ఆధారపడి ఉన్నారు ప్రజల మీద ఓట్ల మీద ఆధారపడి లేరు వాళ్ళు ప్రజలు ఓట్లు వేస్తారు ఏదో పైకి ఏంటంటే ప్రచారం చేసుకుంటారు అంత ఏ సాంప్రదాయ పద్ధతులు కానీ వాళ్ళు ఏ నచ్చిన పద్ధతులు కానీ ప్రచారం చేసుకుంటారు వాళ్ళు ఆధారపడేది వీళ్ళు ఓట్లు వేస్తారు మేము గెలుస్తామనే వాళ్ళకు నమ్మకాలు లేవు ఏ పార్టీ వాళ్ళైనా కానీ కాంగ్రెస్ కానీ బీఆర్ఎస్ కానీ బీజేపీ కానీ ఇంకా వేరే ఇతర రీజనల్ పార్టీస్ కానీ నేషనల్ పార్టీస్ కానీ రిజిస్టర్డ్ కానీ అన్రిజిస్టర్డ్ కానీ కొందరు ఇండిపెండెంట్ కూడా అట్లే ఉన్నారు క్యాండిడేట్ని చూసి ఓట్లు వేస్తారు వాళ్ళకు సమర్థుడైన క్యాండిడేట్ని చూసి నీతి నిజాయితీ పరులైన వాళ్ళకు ప్రజలకు సర్వీస్ చేస్తాడు అనే వాళ్ళకు నమ్మకం ఉన్న వ్యక్తికి ఓట్లు వేస్తారు ఇప్పుడు గజ్వెల్ కాన్స్టెంట్ సార్ కులతత్వం మతతత్వం ప్రాంతీయ తత్వం అవినీతి లంచకొండితనం ఇవన్నీ పేరుకుపోయినా ఈ సమాజంలో మీలాంటి మంచి మాటలు చెప్పే వాళ్ళకి ప్రజలకి విశ్వసిస్తారంటారా వాళ్ళు అసలు మీ దగ్గరికి వస్తారంటారా తప్పకుండా వస్తారు వాళ్ళు తప్పకుండా ఆశ్రయిస్తారు ఫోన్లు చేస్తున్నారు నాతో సన్నిహితంగా ఉంటున్నారు వాళ్ళంతలో స్వచ్ఛందంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు మీరు ఫీల్డ్ మీదకి వెళ్ళి చూడండి రోడ్ల మీద వాళ్ళ లెక్క ఇతర పార్టీల లెక్క రథాలు లేకపోతే భజనలో బాజంత్రిలో జులూస్ జులూస్లో ర్యాలీలో వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకొని జనాలను తీసుకొని వచ్చి ర్యాలీలు తీసుకుంటారు మీటింగ్లు పెట్టుకుంటారు అర్థమైందా ఒక్కొక్కరికి నిన్ననే రూలింగ్ పార్టీ వాళ్ళట హెల్త్ మినిస్టర్ హరీష్ రావు గారు వాళ్ళకి డబ్బులు తీసుకొని వచ్చేసిరు అంత జనాలు అంతా ఒక్కొక్కరికి రెండు వాళ్ళే చెప్తున్నారు అంత స్వయంగా రెండు రెండు వందలు ఇచ్చిరట బిర్యానీ పొట్లాడట మళ్ళీ జెంట్స్కి ఏమో పెట్రోల్ అంట ఐదు వందలు ఇచ్చిరంట బిర్యానీ పొట్లాడట వాళ్ళే వాళ్ళే ఏం చూస్తున్నా వచ్చిన ర్యాలీకి వచ్చిన వాళ్ళే మీకే ఇస్తాం సార్ పోట్లు అంట ఓకే సార్ మీ ఏజ్ ఎంత అండి నాది సిక్స్టీ వన్ అండి సార్ సిక్స్టీ వన్ ఏజ్ సిక్స్టీ టూ డేట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఏజ్ లో ఉన్నారు హ్యాపీగా రెస్ట్ తీసుకొని హ్యాపీగా ఉండాల్సిన ఏజ్ లో మీకు ఇదంతా అవసరం అని అంటారా అవసరమే ప్రజల కోసం వ్యవస్థ మార్పు కోసం అవసరం ఇది నా చివరి శ్వాస వరకు నేను నాకు రెస్ట్ అనేది ఎప్పుడు రెస్ట్ నాకు అవసరం లేదు నేను చనిపోయేంత వరకు కూడా పని మంచి కోసం పనిచేస్తాం సామాజిక మార్పు కోసం మంచి ప్రజల కోసం పనిచేస్తాం మంచి చేయడం కోసం పనిచేస్తాం చెడు చేయడం కోసం నా వల్ల కాదు సార్ మీకు ఇష్టమైన చివరి శ్వాస వరకు ఓకే నేను ఇట్లే ఉంటా ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నానో రేపు కూడా చనిపోయేంత వరకు కూడా ఇదే హెల్తీగా ఉంటా సరే యాక్చువల్గా మీకు ఇష్టమైన పొలిటికల్ లీడర్ ఎవరు అసలు మీరు రాజకీయాల్లోకి ఇలాగ ఇండిపెండెంట్ రావడం కారణం ఏంటి ఇండిపెండెంట్ సమాజంలో జరుగుతున్న అవినీతి లంచగొండితనం అరాచకాలు భూ కబ్జాలు శాంతి భద్రతలకు విఘాతము రేపులు హత్యలు దోపిడీలు ఇవన్నిటి లోపల మార్పు తీసుకుని వచ్చింది మళ్ళా యువకులు ఒక్కొక్కరు విద్యావంతులైన యువకులు డిగ్రీలు పీజీలు పిహెచ్డీలు చేసి వాళ్ళకు ఉపాధి లే
పేద విద్యార్థులు కొంత చెట్ల కింద హైదరాబాద్లో చెట్ల కింద చదువుకొని ఇప్పుడు కొన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థలు మీల్స్ అరేంజ్ చేస్తారు చూడు ఐదు రూపాయల అక్కడ తినుకుంటే చదువుకొని కష్టపడి ఇది చేస్తే ఏమైంది తెలుసు కదా లీ పేపర్లు లీకేజీలు పేపర్లు అమ్ముకోవడము వాళ్ళ విద్యార్థుల ఎన్నిసార్లు ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు మళ్ళీ రీకండక్ట్ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి చేస్తారు ట్యూటోరియల్ కోచింగ్ తీసుకునే శక్తి సామర్థ్యాలు అందరికి ఉంటాయా ధనవంతులే తీసుకుంటారు కోచింగ్ అవన్నీ మొత్తం సీక్రెట్గా అమ్మేసుకుంటే నా న్యామినల్గా ఎగ్జామ్స్ నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చి కండక్ట్ చేస్తే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంది తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు మా కొడుకు మా కూతుర్లో ఉద్యోగం వస్తే కష్టపడి చదివిస్తే అప్పు సప్పు చేసి అని పంపించారు కొందరు వాళ్ళకు ఉద్యోగం వస్తే మా కుటుంబాలు బాగుపడతాయి మేము బాగుపడతాయి అని ఎంతో ఆశలతో వాళ్ళ ఆశలని ఏమైంది ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేషన్ అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ రియల్ ఎస్టేట్ మీద ఇప్పుడు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎబో వ్యవసాయ కార్మికులు రైతులు అంతా అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ మీద ఉపాధి అవకాశాలు ఉంటుంది అది ఇప్పుడు ఏమైంది కుంటుబడిపోయిందా లేదా రియల్ ఎస్టేట్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇది చేసుకొని ఏం అంటే ఇప్పుడు కూడు గూడు ఏడికేలు వస్తుందండి ఎక్కడ చూసిన వ్యవస్థ మొత్తం అవి కొండలు ఆగుతలేవు గుట్టలు ఆగుతలేవు అంత భూ కబ్జాలు ఆగుతలేవు రికార్డులు ట్యాంపర్ చేస్తున్నారు అంత ఎవరైనా ప్రశ్నించిన వాళ్ళ మీద దాడులు చేస్తున్నారు అక్రమ కేసులు పెట్టిస్తున్నారు జైల్లో పెడుతున్నారు ఇదంతా ఏం చేయాలి ఇదంతా మారాలంటే ఇదంతా మారాలంటే ఇప్పుడు ప్రజలకు ఉన్న ఒకటే ఆయుధం ఇప్పుడు ఎలక్షన్ ఓటు ఆ ఓటు ద్వారా వాళ్ళు వాళ్ళ చేతుల్నే బ్రహ్మాస్త్రం వాళ్ళ చేతుల్నే ఉంది తుపాకీ వాళ్ళ చేతుల్నే ఉంది బుల్లెట్ వాళ్ళ చేతుల్నే ఉంది ఇప్పుడే వాళ్ళు మాకు సరి అయిన క్యాండిడేట్ని చూసి ఎలెక్ట్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి మంచి జరుగుతుంది ఇక లేకపోతే వాళ్ళు తప్పుదారులు పోయినట్టుకో ఇక వ్యవస్థ ఇట్లే ఉంటుంది అంతే ఎట్లా ఓకే ఈ దేశానికి నిజమైన సంపత్తి యూత్ అంటారు యూత్ ఏదైతే ముందుకు వచ్చారో ఏదైనా సాధ్యం అవుతుంది అలాంటి యూత్ మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటారు ఆ యూత్ కూడా ఇప్పుడు మిస్గైడ్ అయిపోయారు ఎందుకు రాజకీయ నాయకులు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు మినిస్టర్లు అన్ని పార్టీల పెద్ద పెద్ద మాఫియా నాయకులు వాళ్ళు ఏం చేసారు అంటే నార్కోస్ స్టిక్స్ డ్రగ్స్కి అలవాటు చేసారు లిక్కర్స్కి అలవాటు చేసారు స్మోకింగ్కి అలవాటు చెడ్డ అలవాటు కాదు వాళ్ళకి వాళ్ళ మైండ్ సెట్నే చేంజ్ చేసేసారు ఇప్పుడు వాళ్ళ యువకులు ఏదో చేస్తామో మార్చుతామో అనేది మర్చిపోవాలి ఇప్పుడు పరి సరైన పరిపాలకుడు వస్తే ప్రభుత్వాధినేతగా ఇవన్నీ సాధ్యమవుతాయి నీతి నిజాయితీ పడు స్ట్రిక్ట్గా ఉండి మంచి పరిపాలన అనుభవము న్యాయ శాసన కార్యనిర్వాహక అన్ని వ్యవస్థలకు సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ నాలెడ్ పేద ప్రజలకు మధ్యతరగతి ప్రతి అట్టడుగు స్థాయి వాళ్ళకి అందరికీ సంబంధించిన నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎన్నికల్లో నెగ్గితి గెలిచి ఇచ్చేసి పరిపాలకుడు అయితే అప్పుడు కరెక్ట్ న్యాయం జరుగుతుంది వ్యవస్థను మార్చాలంటే ఒక మూడు నాలుగు నెలలు పడుతుంది గవర్నమెంట్ ఏర్పాటు చేసినాక వాడు ఇండిపెండెంట్ కానీ పార్టీ చిత్తశుద్ధి ఉండాలి నీతి నిజాయితీ ఉండాలి కమిట్మెంట్ ఉండాలి నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఇవన్నీ ముఖ్యం అంత కోసమో లేకపోతే రికార్డ్ కోసమో నేను పోటీ చేస్తా ఆ ఆ లీడర్ కోసం ఈ లీడర్ కోసం వ్యవస్థ అంతా మొత్తం కలుషితం అయిపోయింది సార్ ఒకవైపు చూస్తే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు దాంతోపాటు ఇంకొక ఆయన చూస్తే ఇంకొక ఉద్దండుడు ఈటెల రాజేంద్ర గారు ఇంత యమాహెమీలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక సామాన్య డాక్టర్ గుర్రపు రాములు గారు నామినేషన్ వేసి గెలుస్తాడని ఆశాభావం ఉంది ఉన్నది ప్రజలంతా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆశాభావం ఉంది ప్రజలు కూడా నా వైపు ఉన్నారు వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు అన్ని వైపుల నుంచి మనకు మద్దతు వస్తుంది సపోర్ట్ వస్తుంది గుర్రపురాములు గెలవాలని అందరూ వెయ్యి ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎప్పుడు పోలింగ్ అవుతుంది ఎప్పుడు రిజల్ట్ వస్తుందని ఎదురు చూస్తున్నారు అంతా వెయిటింగ్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఓటు అయితే తొంద పరుగు తీసి ఓటు వేద్దాం అనే ఆ టైప్లో ఉన్నారు సార్ టీవీలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి పేపర్లు కానీ దాంతోపాటు సోషల్ మీడియా ఉంది చాలా ఉన్నాయి మీకేం లేదు కేసీఆర్ గారు ఈటెల రాజేందర్ లాంటి యమాహేమీలు ఉన్న గజ్వేల్ నియోజకవర్గంలో ఒక అంటే ఒక భారతీయుల లాంటి ఒక గాంధేయవాది గుర్రపు రాములు గారు ఆయన ఒక ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్ గా ఇక్కడికి నామినేషన్ వేయటం అనేది నిజంగా నిజంగా యూత్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకోవాల్సిన విషయం సార్ మా భారతీయ మీడియా ద్వారా మే మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు గజ్వేల్ ప్రజలకు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు మీరు చెప్పండి గజ్వేల్ ప్రజలు మీరు మీడియా వాళ్ళు ఫీల్డ్ మీదకి వెళ్ళాలి విలేజ్లలోకి వెళ్ళాలి ఎక్కడో పది మంది ఉన్న కూడళ్ళ దగ్గర కాదు ప్రజలు విలేజ్లలోకి వెళ్ళాలి 
అన్ని సామాజిక వర్గాల వాళ్ళ జీవన పరిస్థితులు చూడాలి మీకు డైరెక్ట్ గా అర్థం అవుతుంది ఏ లీడరు లేకపోతే ఏ కొందరు ఈ సంఘ వివిధ సంఘాల నాయకులు వాళ్ళ ద్వారా ఇంటర్వ్యూ చేసి మీరు నమ్మకండి ఫీల్డ్ మీకు వెళ్ళండి ప్రజా ప్రయాస సేకరించండి వాళ్ళ జీవన పరిస్థితులు ఎట్లున్నాయి కనుక్కోండి అట్లా ఉన్న నిజాయితీగా ఏం జరుగుతుంది అనేది జెన్యున్ గా మీరు వార్తలు కవరేజ్ చేయండి కవరేజ్ చేసి రిలే చేయండి ఈటల రాజేందర్ ఏమా ఏమి అన్నారు కేసీఆర్ ఏమా ఏమి వాళ్ళు ఏమా ఏమి ఎట్లా అయింది ప్రజల డబ్బులు ప్రజల ఓట్ల ద్వారానే కదా వాళ్ళు పవర్ఫుల్ అయింది ఇప్పుడు ఓట్లు వాళ్ళు ప్రజలకు ఓట్లు వాళ్ళకి ఏకపోతే పవర్ లెస్ అవుతారు కదా వాళ్ళు వాళ్ళకు వచ్చిన ఆస్తులు ఎక్కడ నుండి వచ్చినాయి వాళ్ళ ముందున్న పరిస్థితి ఏంది తర్వాత పరిస్థితి ఏంది వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంది ఇప్పుడు వాళ్ళ ఆస్తులు ఎంత వాళ్ళ వాళ్ళ లెవెల్ ఎక్కడ ఇప్పుడు వాళ్ళు చేసేది ఏమున్నా మీరే అంచనా ఎస్టిమేట్ చేయండి ఈటల రాజేందర్ ఎనిమిది ఏళ్ళు మినిస్టర్గా ఉన్నాడు కేసీఆర్ క్యాబినెట్ అనే ఇప్పుడు వచ్చి నేనే ఏదో ఎలుగ పెడతా అంటే ఎవరు నమ్ముతానండి నాలుగు లోకల్ క్యాండిడేట్ ఆయన అక్కడ హుజురాబాద్ ఉన్నాడు ఇక్కడ నా సామాజిక వర్గమే ఉన్నది ఎక్కువ ఓట్స్ అంటే నీ సామాజిక వర్గంలో నీకే థర్టీ పర్సెంట్ ఓట్స్ వేసే పరిస్థితి లేదు ఇక్కడ లోకల్ క్యాండిడేట్ ఎవరు ఉంటారు పబ్లిక్లో పబ్లిక్ రిలేటెడ్ రోజు పబ్లిక్లో ఎవరు కనపడతారు ఎవరికి అందుబాటులో ఉంటారు క్యాండిడేట్ని చూస్తున్నారు మళ్ళీ నిస్వార్థ పడు నిజాయితీ పడు అనే క్యాండిడేట్ని చూస్తున్నారు మేము సర్వీస్ చేసుకుంటాము ఆయనతో ఎప్పుడు మాకు ప్రజల మధ్యలో ఉంటాడు మేము ఆయనకి వేస్తాం ఓట్లు వేస్తాం అంటే కేసీఆర్ కూడా ఏం మేము పదేళ్ళు ఆయన ముఖ్యమంత్రిని చూసినాము ఇది చేసినాం మాకు ఏం చేయలే ఎన్నో ఆశలు కల్పించాడు అన్ని ఆడి ఆశలు అయిపోయినాయి అందరినీ మోసం చేసింది ల్యాండ్స్ లాక్కున్నాడు అన్ని రకరకాలుగా అవినీతి ఎక్కువైంది ఏ ఆఫీస్కి పోయినా లంచం లేకుండా పనులు అవుతాయి వాళ్ళు ఈ లీడర్ చెప్తున్నా మినిస్టర్ చెప్పాలన్నా సీఎం చెప్పాలన్నా లేకపోతే వాళ్ళ అనుచరులు చెప్పాలన్నా చెప్తేనే పనులు చేస్తున్నారు సామాన్యుల పరిస్థితి ఏం కావాలి ఏదైనా ఆఫీస్కి పోతారు వాళ్ళకి రకరకాల వ్యక్తిగత సమస్యలు ఉంటాయి రకరకాల సమస్యలు ఉంటాయి అధికారికంగా వాళ్ళ సమస్యలు ఎవరు సాల్వ్ చేయాలి మినిస్టర్ దగ్గరికి పోవాలి ఆయన నుంచి లెటర్ కావాలి లీడర్ దగ్గరికి వాళ్ళ వాళ్ళ ఏజెంట్ దగ్గరికి లెటర్ కావాలి వాళ్ళు చెప్తేనే చేస్తాం మన ఆఫీసర్లు అన్నారు ఉద్యోగం లంచాల కోసం పీడించుడు వీళ్ళు ఆ లంచాల వాళ్ళ వీళ్ళ షేర్లు ఉద్యోగుల షేర్లు అధికారుల లక్ష్యలు న్యాయక లక్ష్యలు మళ్ళీ మీడియేటర్ లక్ష్యలు మరి ఇదంతా బలి అయ్యేది ఎవరు ఈ వ్యవస్థను పీడించి వాళ్ళ పచ్చి రక్తం లాగేది ఎవరు రాజకీయ నాయకులే కదా ఇచ్చా మీడియా వాళ్ళది కూడా మీడియా వాళ్ళది కూడా తప్పు ఉంది మీడియా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు కార్పొరేటివ్ మీడియా అంతా కార్పొరేటివ్ వీళ్ళంతా ప్రింట్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎవరు డబ్బులు ఇచ్చిన వాళ్ళకే వాళ్ళకే సపోర్ట్ చేస్తుంది మొత్తం పబ్లిసిటీ అయితే వాళ్ళ ఎట్లున్నది అంటే మొత్తం మీడియా ప్రచారం అంతా రోడ్డు అసలు ఫీల్డ్ మీదకి వెళ్ళి ఒక సామాన్యుని ఒక పేద కుటుంబాన్ని వాళ్ళ సమస్యల గురించి ఇంటర్వ్యూ చేసి వాళ్ళని స్వయంగా చూసి ఏదైనా వార్త రిలే కవర్ చేస్తున్నారు వార్త ఇది చేస్తున్నారు చూడండి మీరు నిజమా అబద్ధం అయ్యి మొత్తం డబ్బు ఉన్న వాళ్ళకే మీడియా డబ్బు కొడుతుంది ప్రింట్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్స్ సో అండ్ సో ఏబిఎన్ కానివ్వండి హెచ్ఎంటీవీ కానివ్వండి ఇంకా వి సిక్స్ కానివ్వండి ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా అన్ని ప్రింట్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఒకరు మేము ఇంటర్వ్యూ ఇస్తే లేకపోతే ఏదైనా న్యూస్ ఇస్తే ఒక్కరు కూడా కవర్ చేయాలి ఇక్కడ లోకల్ అంత భూ కబ్జాదారు మనం విలేకరులు అంతా చెరువు కుంటని కబ్జా చేస్తే మూడు ఎకరాలు కబ్జా చేస్తే మేము అడ్డుకున్నాం టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో జర్నలిస్ట్ కాలనీకి వాళ్ళకి అన్ని ఆస్తులు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇక్కడ లోకల్ మీడియా ప్రింట్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్స్ మీడియా కానీ కబ్జా చేసి జర్నలిస్ట్ కాలం కడితే మేము అడ్డుకున్నాం ర్యాలీలు చేసినాము అది క్యాన్సిల్ చేయించినాము అంత ఇది చేసేసినాం చేసినాక వాళ్ళు అందరికి కంప్లైంట్స్ చేసినాం అది అప్పటి నుంచి మా పైన పగ సాధింపు దొరుకుతుంది ఒక్క మీడియా వాడు కూడా కవర్ చేయడు ఒక్క న్యూస్ కూడా నిజాయితీగా వాడు ఇక్కడ లోకల్ వాళ్ళ గురించి చెప్తాను మీ గురించి కాదు అది సార్ మేము నార్మల్ అయితే మీ గురించి వెళ్ళిపోయాయితీగా మీరు మీ దగ్గర వచ్చే కాదు ఇంటారు మీరు ఎవరి గురించి అయినా కానీ పేదలు మధ్యతరగతి ప్రజలు కుల మతము అనేది అన్నిటికీ రైతాంగం కుల మత రైతాంగం మీరు నిజాయితీ కవర్ చేయండి ప్రజల మధ్యకి వెళ్ళండి పేదలు మధ్యతరగతి కుటుంబాలు అన్ని కులాలు అన్ని మతాల చెందిన వాళ్ళు ఉన్నారు అట్లా ధనవంతుల న్యూస్ కవర్ చేయకుండా అట్లా వాళ్ళ పరిస్థితులను ఎలా బాగు చేయాలి మీడియా మీది కూడా ఎంతో సామాజిక బాధ్యత ఉంది ఫస్ట్ మీరు మంచి చేయాలన్నా చెడు చేయాలన్నా మీ పైనే ఆధారపడి ఉంది మంచి మిమ్మల్ని చాలా ఇది చేసుకుంటారు అప్రిషియేట్ చేస్తారు మీకు ఓకే ఇప్పుడు దాకా బీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ
డాక్టర్ గుర్రపు రాములు గజ్వేల్ నియోజకవర్గం నుంచి ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నారు ఈయన చూడంగానే చాలా నిస్వార్థంగా ఒక మార్పు కోసం ఫైట్ చేస్తున్న రాములు గారికి ఓటేయండి అని గెలిపించండి మార్పుని ఆహ్వానించండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాములు గారు మీ మీతోనే మార్పు స్టార్ట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ వైస్ ఆఫ్ మీ ఆశిస్సులు మీ సపోర్ట్ మంచికి సపోర్ట్ చేయండి ఎక్కడైనా ఎవరికైనా అట్లా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఓకే మీరు కూడా మీ సేవలు చాలా అందరి ప్రజలకు ఎంతో ముఖ్య ముఖ్యంగా పేదలు మధ్య కుల మత రైతాంగం అంతా అన్ని వర్గాలు అన్ని ప్రజలకు అంత నిజాయితీగా యువకులు ఉన్నారు స్త్రీలు ఉన్నారు విద్యార్థులు ఉన్నారు అందరి సమస్య అందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అందరి సమస్యలు సాల్వ్ చేయాలి మనం గెలిచి ఇప్పుడు అధికారం అంటే అమృతం కాదు విషంతో సమానం ఇప్పుడు రేపు నేనే గెలిచిన అనుకో సపోర్ట్ రెండు టన్నుల బరువు తల మీద పెట్టుకొని ఇరవై నాలుగు గంటలు మోస్తుండాలి ఒకవేళ గెలిస్తే అధికారం అంటే అన్ని సమస్యలు ఉంటాయి ఓకే సార్ మీరు గెలుస్తారని మంచి ప్రజలకు మంచి జరగాలని మీరు ఏదైతే ఏదైతే అనుకుంటున్నారో అది మీకు నెరవేరాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ సో మచ్ అండి ఓకే బాయ్ సార్